നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ്ണടിച്ചതിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ വർഗീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ടീച്ചർ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താണ് ഇത് കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ ദാ എ ബി സി ഡി രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ ഇ എഫ് എന്നുള്ള വര കട്ട് ചെയ്യാണ് എട്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു അളവുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നോക്കാം ഇതാ ടീച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തുവാണേ വേറെ കളർ എടുക്കട്ടെ ടീച്ചർ ഇവിടെ നാല് ജോഡി ആംഗിൾസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാരാ ആദ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എ ബിക്ക് മുകളിലാണല്ലോ അല്ലെ ഇ എഫിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലത് അപ്പൊ ഞാൻ മുകളിൽ വലത് എന്ന് രണ്ടു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു എ ബിക്ക് മുകളിൽ ഇ എഫിന് വലത് ഇനി ആ മുകളിൽ എന്നുള്ളത് അടുത്തേൽ പറയുമ്പോ സി ഡിക്ക് താഴെ ഇ എഫിന് ഇടത് കേട്ടോ മുകളിൽ താഴ മുകളിൽ വലത് എന്നുള്ളത് താഴെ ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജോഡിയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജോഡികൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറു കോണുകൾ എന്നാണ് മറു കോണുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു ജോഡിയായി ഇനി വേറൊരു ജോഡി നോക്കൂ എ ബിക്ക് താഴെ ഇ എഫിന് വലത് അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം സി ഡിക്ക് മുകളിൽ ഇ എഫിന് ഇടത് കേട്ടോ താഴെ മുകളിൽ വലത് ഇടത് നേരെ വിപരീതം അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബിക്ക് മുകളിൽ ഇ എഫിന് ഇടത് സി ഡിക്ക് താഴെ ഇ എഫിന് വലത് ഇത് നോക്കൂ എ ബിക്ക് താഴെ ഇ എഫിന് ഇടതാണെങ്കിൽ ഇത് സി ഡിക്ക് മുകളിൽ ഇ എഫിന് വലത് മനസ്സിലാവണ്ടോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം ഇത് ഓരോ ജോഡി ഈ ഓരോ ജോഡി കോണുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് പറയും മറു കോണുകൾ എന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അത് ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആ സെയിം എന്നാണ് അതായത് അതിന്റെ കളവ് തുല്യമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ എങ്ങനെ വരിക നോക്കാം ഏതായാലും ഇതിന്റെ പേര് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇതിന്റെ പേര് നോക്കൂ ഇതിന്റെ പേരെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാ ആംഗിൾ ഇ ജി ബി തെറ്റിക്കരുതേ ആംഗിൾ ഇ ജി ബി ഇതോ ആംഗിൾ സി എച്ച് എഫ് ആംഗിൾ സി എച്ച് എഫ് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി ഇത് പറയൂ ഇതെങ്ങനെ വരിക ആംഗിൾ എ ജി ഇ ആംഗിൾ എ ജി ഇ ഇതിന്റെ ജോഡി ആംഗിൾ ഡി എച്ച് എഫ് ആംഗിൾ ഡി എച്ച് എഫ് ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തെറ്റിപ്പോവില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇതെങ്ങനെ പറയും ആംഗിൾ ഇതെങ്ങനെയാ പറയാ ബി ജി എച്ച് ബി ജി എച്ച് അതിന്റെ ജോഡി എന്താ വരിക ആംഗിൾ സി എച്ച് ജി ആംഗിൾ സി എച്ച് ജി ഇനി ഇത് പറയൂ ആംഗിൾ എ ജി എച്ച് ആംഗിൾ എ ജി എച്ച് ഇതോ ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എച്ച് ജി എങ്ങനെയും പറയാം ജി എച്ച് ഡി ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഡി മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇതാണ് മറുകോണുകൾ ഇനി അതിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് അളവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നോക്കാ ഇതിപ്പോ വൺ ആണ് അല്ലെ ഇത് വൺ ആണ് അല്ലെ ഇത് എത്രയാ സെവനാ കണ്ട ചിത്രത്തില് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് സെവൻ ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇത് എത്രയാ ടു ആ അല്ലെ ഇതോ എയ്റ്റ് ഇത് എത്രയാ മുകളിലത്തെ ഫോർ അല്ലെ ഫോർ ഇത് എത്ര വരെ താഴെ സിക്സ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതേതാ വരുന്നത് ത്രീ ആ വരുന്നത് അല്ലെ ത്രീ 
ഇനി ഇത് ഏതാ മുകളിൽ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നോക്കൂ ഇതിലേക്ക് നോക്കൂ ഏ എന്താ വരുന്നത് സെയിം ആണ് വരിക അല്ലെ വണ്ണും സെവനും നോക്കൂടെ വണ്ണും സെവനും സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഒരേ അളവാണ് സെയിം ആണ് ഒരേ അളവാണ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് അല്ലെ ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇതാ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ കണ്ടോ അപ്പൊ ത്രീയും ഫൈവും ത്രീയും ഫൈവും സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഈച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മറുകോണുകളും എന്ത് തന്നെയാണ് തുല്യമാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ മറുകോണുകളും തുല്യമാണ് തുല്യ ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും തുല്യമാണ് മറുകോണുകൾ മറുകോണുകൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് എങ്ങനെയാണ് മുകളിലാണെങ്കിൽ അടുത്തേൽ പറയാ താഴെ ഇടതാണ് വലതാണെങ്കിൽ പറയും ഇടത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അതിന്റെ ജോഡിയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ തിരിക്കുക ഓക്കെ